ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு பூமிக்கு அப்பால் பூமிக்கு அப்பாலோட இரண்டாவது எபிசோடுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் நோவா சூப்பர் நோவானா என்ன சூ சூப்பர் நோவா எப்படி நடக்குது அது எல்லாமே இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சூப்பர் நோவா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு பேசிக்காக நம்ம பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற ஆண் எல்லா ஸ்டாரை பற்றியும் பார்த்துடலாம் ஸ்டார் வந்து பேசிக்காக எப்படி வந்து அதோடய எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எல்லா ஸ்டாருமே நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாருமே ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்னா எல்லா ஸ்டாருமே வந்து அதோடய எனர்ஜியை வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதனால தான் வந்து அது அது எல்லாமே ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்னு நான் சொன்னேன் எப்படி வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படி ஆகுதுன்னா எல்லா ஸ்டார்லையுமே ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஹீலியமாக மாறுறதுனால ஒரு ஹீலியமாக மாறுறதுனால நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்குது அதனால தான் வந்து நமக்கு தேவையான லைட் நம்ம சண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்ரஜன் வந்து ஹீலியமாக இப்போ வரைக்கும் மாறிட்டு இருக்கனால ஒரு பே ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஸ்டாராகவும் நமக்கு தேவையான எனர்ஜி லைட்டு எல்லாமே வந்து அது கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ இது வந்து பேசிக்காக வந்து ஸ்டா எல்லா ஸ்டார்லேயும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஹைட்ரஜன் வந்து ஹீலியமாக மாறுறது ஆனால் இப்போ நம்ம சூப்பர் நோவா போவோம் சூப்பர் நோவோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன என்னென்னா ஹைட்ரஜன் வந்து காலியாகிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷங்கள் மட்டும்தான் அதாவது பல மில்லியன் வருஷங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து ஈலியமாக மாறிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆரம்பம் இருந்தால் ஒரு முடிவு இருக்கிற மாதிரி ஹைட்ரஜன் வந்து கம்மியாகிடும் ஃபுல்லாக காலியாகிடும் இந்த இடத்துல வந்து வெறும் ஹீலியம் மட்டும் இருக்கும் ஹீலியம் வந்து அப்படியே வந்து ஹெவிர் எலமெண்ட் அயனாக வந்து மாறாமிக்கும் இந்த இடத்துல தான் வந்து ரெட் ஜெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற சன்னு வந்து எல்லா ஸ்டாருமே வந்து அப்படியே பெருசாக வந்து விரிவடையும் அதாவது ஹீலியம் வந்து அயனாக மாறும்போது ஸோ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஸ்டார் வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து ஹீலியமாக மாற்றும் போது ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு நார்மலான ஒரு ஸ்டார் வந்து அதோடய எனர்ஜியை வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஹீலியமாக வந்து மாறிட்டே இருக்கனால நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை நம்ம ச நம்ம சன்னுக்கு இப்போ அது வந்து இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் டிஃப்யூசிங் இன்ட்டு ஹீலியமாக ஆகிறதுனால அது வந்து நமக்கு ஒரு தேவையான எல்லா லைட் சோர்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாமே நமக்கு கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ எங்கே வந்து பிரச்சனை ஆரம்பிக்குதுன்னா ஹைட்ரஜன் சுத்தமாக காலி ஆகும்போது வெறும் ஹீலியம் மட்டும் இருக்கும்போது தான் இந்த இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து ரெட் ஜெயிண்டாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஹீ ஹீலியம் வந்து அப்படியே வந்து அயனாக மாற ஆரம்பிக்கிறனால வந்து கோர் ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் லேயர் வந்து அப்படியே விரிவடையும் ஸோ பெரிய ரெட் ஜெயிண்டாக மாறும் அதே மாதிரி எப்படி ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபுல்லாக காலியாச்சோ அதே மாதிரி ஹீலியமும் காலியாகும் அந்த டைமில் தாங்க ஒரு பெரிய வெடிப்பு ஏற்படும் ஹீலியம் எப்போ காலியாகி ஸ்டாப் எப்போ காலியாகி ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகுதோ அந்த செகண்டில் தான் சூப்பர் நோவான்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் நோவா அப்படின்னா என்னன்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம சன்னை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் நோவா வந்து நடக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம சன்னு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டாராக ஸ்டாராக இருக்கிறதுனால அது ஹைட்ரஜன் காலியானதுக்கப்புறம் ஹீலியம் அயனாக மாறும்போது பெருசாகும் ஆனால் வந்து சூப்பர் நோவா 
வெடிப்பு ஏற்படாது அது வந்து என்னென்னா அப்படியே கம்மியாகிடும் அதாவது ஒரு ஒயிட் ட்ராஃபம் மாதிரி சின்னதாகி அப்படியே ஒளி இழந்து போயிடுன்றாங்க ஆனால் பீட்ரூட் ஜூஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சூப்பர் நோவான்றது ஒரு நடக்கும் ஏன்னா வந்து அது ஒரு பெரிய ஸ்டாரு அதோடய மாசு வந்து நம்ம சன்னோட அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹீலியம் எப்போ ஃபுல்லாக காலி ஆகுதோ அப்போது கண்டிப்பாக சூப்பர் நோவாக வெடிக்கும் அதோடய கோர் வந்து ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் பயங்கரமாக ஒரு வெடிப்புத்தன்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம சன்னு வந்து சூப்பர் நோவாக வெடிப்பு உள்ளாகாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஆனால் சன்னை விட பெரிய ஸ்டார்ஸ் பீட்ரூட் ஜூஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சூப்பர் நோவாக உருவாகும் ஸோ எப்படி சூப்பர் நோவா உருவாகுன்னு நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு இதுதாங்க சூப்பர் நோவா அதாவது ஹைட்ரஜன் ஹீலியமாக மாறும்போது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ஸ்டாராகவே இருக்கும் எப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் கம்மியாகுதோ அங்கே இருந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் வெறும் ஹீலியம் இருக்கிறதுனால ஹீலியம் வந்து அது ஃபியூஸ் ஆகி அயனாக மாறும் அந்த டைமில் வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து பெருசாக ஆரம்பிக்கும் பெருசாக ஆக ஆக அப்படியே இந்த இந்த ஹீலியம் வந்து அயனாக மாறிகிட்டே இருக்கும் அப்படியே பெருசாகிட்டே இருக்கும் இவன்ச்சுவலி ஹீலியமும் ஒரு ஸ்டேஜில் காலி ஆகும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து எல்லா ஸ்டாரோட கோர் வந்து பயங்கர ஒரு கிராவிடேஷனல் புல் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பயங்கர ஒரு பல மில்லியன் கோடிக்கு வெப்பநிலை உயர்றதுனால சூப்பர் நோவா உண்டாகுது இதுதான் வந்து சூப்பர் நோவாவோட ப்ராசஸ் அதாவது சூப்பர் நோவான்னா ஒரு ஒரு ஸ்டாரோட பர்த்துக்கும் அதுதான் காரணம் ஒரு ஸ்டாரோட டெத்துக்கும் அதுதான் காரணம் இப்போ இந்த சூப்பர் நோவா வந்து உருவாகிடுச்சு சூப்பர் நோவா ஒரு பெரிய வெடிப்பு உருவாகிடுச்சு ஃபுல்லாக வந்து பயங்கரமாக கேஸ் அண்ட் டஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்டார்லேருந்து அப்படியே வெளியே வரும் அது வந்து பிற்காலத்தில் வந்து திருப்பியும் ஒரு தன்னை தானே சுற்றிக்கிட்டு அது சுற்றிக்கிட்டு ஒரு பெரிய ஸ்டாராக உருவாகிறதுக்கும் அது சூப்பர் நோவா வந்து சூப்பர் அது அது பேர் வந்து சூப்பர் நோவா ரெமனண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெமனண்ட் வந்து அப்படியே இருக்கும் அந்த க்ளவுட்ஸ் அண்ட் கேஸ் வந்து திருப்பியும் அப்படியே ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ஸ்டாராக உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சூப்பர் நோவான்றது ஒரு அழிவு மட்டும் கிடையாது அது ஒரு புதிய ஸ்டாருக்கான ஆரம்பமாகவும் கூட இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சூப்பர் நோவா ப்ராசஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நம்ம பூமி நம்ம மனிதர்களின் லைஃப் டைமில் வந்து சூப்பர் நோவா பார்க்க முடியுன்றாங்க முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டார் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து பீட்ரூட் ஜூஸ் பீட்ரூட் ஜூஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸில் வந்து அதாவது மனிதர்கள் இந்த பூமியில் இருக்கும் போதே சூப்பர் நோவா வந்து நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பீட்ரூட் ஜூஸில் கிடக்கிற சூப்பர் நோவா வந்து நம்ம பூமியிலேருந்தே நேக்கடையில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த ஸ்டார் பார்த்திங்கன்னா ஐகே பெகசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டார் அதுவும் வந்து நம்ம லைஃப் டைமில் சூப்பர் நோவா உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு சூப்பர் நோவா நம்ம நம்ம லைஃப் டைமில் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் உள்ள நிறைய சூப்பர் நோவாஸ் வந்து நம்ம யூனிவர்ஸில் உருவாகுது சிலதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது சிலதை டெலஸ்கோப்னால் பார்க்க முடியுது சிலதை பார்க்கவே முடியாமல் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து சூப்பர் நோவா சூப்பர் நோவான்றது பேசிக்காக சொல்ல போனால் ஒரு ஸ்டாரோட பர்த்துன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஸ்டாரோட டெத்துன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இது ஒரு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளன் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் சூப்பர் நோவானா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதனா ஒரு டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்க நான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் ப்ரெஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா அடுத்த வீடியோ இந்த பூமி காப்பால் எபிசோடோட அடுத்த வீடியோ வந்து பீட்ரூட் ஜூஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பீட்ரூட் ஜூஸ் ஸ்டார் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாரு அது வந்து எப்படி 
அதுக்கு வந்து ஒரு விசித்திரமான ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குது அந்த ஸ்டாரை பற்றி ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் அடுத்த எபிசோடில் சொல்கிறேன் ஸோ உங்கள் அடுத்த எபிசோட் உங்களுக்கு நோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற ஃபேஸ்புக் லிங்க்கையும் ட்விட்டர் லிங்க்கையும் சாரி ஃபேஸ்புக் லிங்க்கையும் ட்விட்டர் லிங்க்கையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது சப்போஸ் உங்களுக்கு யூடியூப்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலனாலும் அது அங்கேருந்து கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ உங்கள் எல்லோரையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பீஸ் ஆஃப் கைஸ் பதனமாக இருங்க பாய்